बायोटेक्नोलॉजी इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कैसे कर रही है और अगले आने वाले चंद सालों में वट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी इस वक्त आप लोग अपनी स्लाइड्स के ऊपर देख रहे हैं कि दो सेल्स हैं बट वट सो स्पेशल अबाउट दीज सेल्स क्रेग वेंटर जिसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के कंसोर्शियम को बीट किया था ही अल्टीमेटली केम अप विद दीज सेल्स एंड वी कॉल देम द अल्टीमेट रीबूट वाई आप लोगों का एक कोई भी आप एक प्लांट सेल ले लें उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप उसको डी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये नहीं आपने प्लांट का एक सेल लिया अल्टीमेटली आप उसको डी डिफ्रेंशिएट करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन एनिमल्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं है मसल आपके पास एक नर्व सेल है तो वो अल्टीमेटली नर्व सेल ही बनाएगा अगर आपके पास कोई रेटिनल सेल है जो आपके आइस के अंदर होते हैं तो वो अल्टीमेटली रेटिनल सेल बनाएगा स्किन सेल्स स्किन सेल्स को बनाएगा लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी बॉडी में स्टेम सेल्स हैं नाउ वी आर गेटिंग दैट एबिलिटी कि हम उनको डी डिफ्रेंशिएट करके किसी और पाथ पर ले जाए मसल हम मसल सेल से अल्टीमेटली एक नर्व सेल बना लें दीज टू सेल्स आर टोटली सिंथेटिक आप इसमें अपनी मर्जी से डीएनए डालें और अल्टीमेटली सेल टाइप डिटरमिन करें दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग द मल्टी अल्टीमेट रीबूट नाउ किस किस्म की प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस किस्म की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ग्रोइंग टीथ आज से कुछ अर्सा पहले तक इट वाज इम्पॉसिबल टू सी कि अल्टीमेटली हम आपके अपने ही सेल से कोई इस किस्म का काम कर सकें नाव दिस इज वर्क ऑफ प्रोफेसर पॉल शार्प एट किंग्स कॉलेज लंदन एंड वट ही इज डूइंग इज that he is taking your own gum cells and ultimately differentiating them into your own teeth why do we need your teeth aap jitne bhi implants dekh le ultimately they cannot mimic your natural root structure aapka jo teeth ki root hoti hai wo ultimately mar jati hai loss of jaw bone hota hai aur around the implant ultimately death hoti hai और अल्टीमेटली ये जो फ्रिक्शन होती है जो आप लोगों की फ्रिक्शन है टीथ के इर्द गिर्द जो आपने नकली टीथ लगाया होता है अल्टीमेटली वो आपको ट्रबल कॉज करती है और अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता आप लोग यानी कि टोटल नकली डेंचर्स की तरफ जाते हैं सो इन दिस वे यू हैव अ टेक्नोलॉजी विच कैन रिप्लेस यूर टीथ बायोलॉजिकली सो दिस इज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सिमिलर टू दिस Let me give you another example. Claudia Strachia, Claudia Costello. She was in her 30s when she got infected by TB, and what happened was that led to the collapse of the tracheal branch of her windpipe. So basically, जिसको आप शहरत कहते हैं, ultimately वो collapse कर गई जो उसकी left lung को जा रही थी, and she could barely breathe, and there was no other option but to find her a new trachea. मगर क्या आप किसी और इंसान का ट्रैकिया लेकर लगा सकते हैं प्रोबेबली नॉट वाई क्योंकि आपकी बॉडी किसी और इंसान का ट्रैकिया रिजेक्ट कर देगी इट हैज टू कम फ्रॉम योर ओन बॉडी अदरवाइज देर विल बी एन इम्यून रिजेक्शन नाउ वॉट टू डू अबाउट इट वट स्पेनिश डॉक्टर्स डिट वॉज अमेजिंग दे टुक अ पीस ऑफ ट्रैकिया सेवी सेवन सेंटीमीटर पीस ऑफ ट्रैकिया फ्रॉम अ डिसीज डोनर and they got rid of the donor cells ultimately it was just a bare cartilage and then they they pushed they coaxed basically jo bone marrow cells the which they took from claudia and they transformed them into cartilage cells ultimately a trachea was formed it was shipped over to where this lady was being operated and ultimately it was a successful operation now aaj se kuch arsa pehle tak these things were not possible that is the new direction biotechnology is going ultimately these products are coming into the day to day routine of our hospitals let me give you another examples this is from professor anthony atola's lab at wake forest what you see in the in the top image is urinary bladder how good it is that you can have a urinary bladder made out of your own cells in a very similar fashion that you basically take a scaffold you put some spray some stem cells on it 
and ultimately those cells form form these layers which you can ultimately get rid of the uh, scaffold and ultimately implant them in the patients it is much better ke aap logon ne kafi sare bude logon ko dekha hoga ke they have three or four bags hanging out of their tummies and and that's how they are surviving especially at the older age what you see underneath is a sort of scaffold to grow ear to agar kisi ka kaan kat gaya ho for example soldiers can be in this position or some other people then you can grow new new ears for them these sort of things were unheard of we are coming at a stage jahan par we can ultimately start printing kidneys as well there would be a, we'll discuss it in detail later that how we can print organs in in a separate lecture now growing blood vessels why do we need to grow blood vessels aapko injury ho sakti hai and sometimes patients can be born without a major blood vessel i came to know that um, my 3 year old nephew we just found out that he didn't have he he doesn't have inferior vena cava for these patients now there is a good news that we can take their stem cells and ultimately differentiate them into into blood vessels so there is a lot of promise in all these technologies and the good thing is that it's not only about promise it's about that these products have started to yield some results but sometimes some things go too far there is this example from professor clifford tabin and what he is doing at harvard medical school is differentiating wings of a chicken ultimately to, so that they differentiate into another leg so how about you can have a chicken with four legs basically jo chicken ke jo wings hain unka koi as such function nahi hai uski day to day activity mein uh, it's 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 like sort of playing god but ultimately you do there is a scientific point to it that you can differentiate such animals at this large scale to turn into something very different uh, this was one extreme example i wanted to show you ke ultimately aapke paas biotechnology ki power kitni zyada hai growing meat many of you must have gone to foreign countries where you are always trying to find a halal shop or or similar but now can you imagine that we can grow meat in the laboratory i'm not sure how whether it will be halal or not but the thing is ke jo vegans hain jis tarah wo gosht bilkul nahi khate they don't want to seek animal slaughter ho rahe ho but what you have here is ke ultimately you can grow meat in the laboratory pretty much we are growing vegetables in our gardens so that is something amazing and it is something which is actually that we don't have to take lives of animals 